പരിപാടികളിലെ ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ പാസ്നജൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയാണ് അതിനു വേണ്ടി തിരുമേനിയും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനും തയ്യാറെടുക്കുന്നു പാസ്നിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം കൊയറ് മുമ്പിലുണ്ടാവണം ഒരു പാട്ട് പാടി പ്രൊസഷനായി പാസ്നജിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കായി പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദേവാലയ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം കൺഫർമേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കാം ഹലോ കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അനുഗൃഹീതമായ സമയത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ ഈ സഭയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പാഴ്സനേജ് നിർമ്മിക്കുവാൻ 
അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്ത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് തുണ ചെയ്തു സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കി ദൈവമെല്ലാം ഭംഗിയായി ചന്തമായി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന അഭിനന്ദ്യ ബിഷപ്പ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി സഹകാർമികരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പട്ടക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവ പട്ടക്കാരനെയും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകൾ ആദ്യോടം തവിടുന്ന് കൂടിയിരിക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവിടുന്ന് നയിക്കണമേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ അമേൻ വന്ദനമേശുപരാ എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഷാൻസുകൾ പാടാം വന്ദനമേശു വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാട്ടിയു കുടുംബങ്ങളായി വസിക്കുമാറാക്കുന്ന നിത്യദൈവമേ ഈ മിഷൻ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നിലപ്പിച്ചല്ല നന്മകൾക്കും നടത്തിപ്പുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുള്ളവർക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മിഷൻ വീടിന് പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൃപയാൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഇതിന് നായകനായി എന്ന മുതൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നസ്രയത്തിലെ ഭവനത്തിന് നാഥനായിരിക്കുന്ന യേശു മശിവ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ർക്കും പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും എന്നേക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും പ്രിയമക്കളുടെ അധിവാസനമായി ഈ മിഷൻ വീട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു ശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹ ഇവിടെ ലഭിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തുതിയിൽ താനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹോന്നതനായ കർത്താവേ നിനക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു സർവശക്തനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു 
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ നമുക്ക് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തികളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഒടുക്കുന്നതിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ എന്തിന് മഹാൻപുള്ള കൃപോണ് ഞങ്ങളെ മുൻപിടുകയും ഇടപെടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ യേശ്മശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഈ മിഷൻ വീടിൻ്റെ നാഥനും ഈ മിഷൻ വീടിൻ്റെ രക്ഷകനുമായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഇതിൽ പാർക്കുന്ന നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിരന്തരമായ ആശ്രയവും വിനയവും വിശ്വസ്തയും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മസിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഇസ്രയേലെ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക അവൻ അവരുടെ സഹായവും പരിചയമാകുന്നു അഹ്റോൻ ഗഹമേ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക അവൻ അവരുടെ സഹായവും പരിചയമാകുന്നു യഹോവ ഭക്തന്മാരെ ഹോവയിൽ ആശ്രയിപ്പിൻ അവൻ അവരുടെ സഹായവും പരിചയമാകുന്നു യഹോവ നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ അഹ്റോൻ ഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ യഹോവ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും യഹോവ നിങ്ങളെ മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും തന്നെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കി യഹോവയാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു സ്വർഗം യഹോവയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു ഭൂമിയെ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മരിച്ചവരും മൗനത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരാരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല നാമോ എന്നു മുതൽ നേക്കും യഹോവയെ വാഴ്ത്തും യഹോവേ സ്തുതിപ്പിൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ലേഖന വേദഭാഗം പൊസ്തന വിശുദ്ധ പോലോസ് ഫിലിപ്പിർക്കിലെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ആ ദൈവജങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പി കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരെയും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തുകളുടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധി ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിനകളെയും ക്രിസ്തേശുവിൽ കാക്കും ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പൂർ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നോട് പഠിച്ചത് ഗ്രഹിച്ച് കേട്ട് കണ്ടുമുള്ള പ്രവർത്തിപ്പീൻ എന്നാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും അപ്പോസ്തോള വിശ്വാസ പ്രമാണം നമുക്കൊരുമിച്ച് പറയാം സർവശക്തി ലഭിതാവായി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃജനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ പുത്രനായ നമ്മുടെ കൃത്താവായ യശ്മിശിഹാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ കന്യകമുറിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജനിച്ചു ഒന്ത് ഹോസ്പിലാത്തോസിൻ്റെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചുടക്കപ്പെട്ടു അവൻ പാതളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരുടെ മരുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി സർവശക്തി ലഭിതാവായ ദൈവത്തിന് ഭാത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവമേ എല്ലാം നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞവരുമൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ മഹത്വത്തിനും നിന്റെ മക്കളുടെ അധിവാസനമായി ഭവനത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച എല്ലാ നടത്തിപ്പുകൾക്ക് നന്മകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മക്കളുടെ അധ്വാനത്തെ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും നിരൂപിക്കുകയും ചെയ്തിലപ്പുറമായി ഈ മിഷൻ വീടിനെയും മേൽ പാർക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ മുഖത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങളേറ്റവും വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങ് വീട് പണിയായിരുന്നാൽ പണി നിറതധ്വാനിക്കുന്നു അങ്ങ് പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാൽ മൃതാ ജാഗരിക്കുന്നു ഈ പാസ്നേജ് പണിതിനായി കുടുംബ ഈ സഭയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായനുഗ്രഹം നൽകിയതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മേലും ഈ പാസ്നേ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന അങ്ങയുടെ കരുതലിനായി സംരക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ശരം കരം ശക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണത നിറവേറ്റുവാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമശ്യാമൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് ശുഭവും മനോഹരവുമാകുന്നുവല്ലോ ഈ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വെച്ചുള്ള എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും ഇടപാടുകളും നിനക്ക് മൗത്വം വരുത്തുകയും പ്രസാദകരവുമായിരിക്കേണ്ടതിന് അതിഥികളെയും ആതിഥരെയും തിരുസാന്നിധ്യത്താൽ ശക്തീകരിക്കണമേ അന്യോന്യമുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ നിലനിൽക്കുവാനും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരുവാനും കൂട്ടായ്മയിൽ ബലപ്പെടുവാനും പരസ്പരം പൂർത്തിപ്പെടുത്തുവാനും നിനദാസരെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ എന്നെ
ദൈവന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ദാതാവായ ദൈവമേ നിന്നെ അനുശ്രമിക്കുവാനും നിന്നിൽ നിന്ന് പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാനും നിന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നിലുള്ള സ്ഥിരമായ ആശ്രയം നൽകണമേ തങ്ങളുടെ കിടക്കുമേ നിന്നെ ധ്യാനിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും അനുഭവിക്കുവാൻ നിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാന്തിട്ട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമെന്ന് യേശു വിശ്യാമൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു
എല്ലാ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും അനർദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ നിന്ന സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമേ ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി വസിക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ അവരുടെ ധനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിനിയോഗവും നിന്റെ നീതിക്ക് മഹത്വത്തിനും നീതിയുടെ പരിപാലനത്തിനുമായി തീരുമാറാവേണമേ നിന്റെ രക്ഷയിൽ അവർ എന്നും സന്തോഷിക്കുമാറാവേണമേ നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവരെ പങ്കുകാരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഖ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവമേ നിന്റെ ഭവനത്തിന് അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി നീ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേയും നിന്റെ സേവയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം സേവിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സംരക്ഷണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളെ വലയം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും യേശു മിശിഖാമൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ കുടുംബങ്ങളായി വസിക്കുമാറാക്കുന്ന ദൈവമേ ഈ ഭവനത്തിൽ ഓരോ കാലത്തും കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് നിന്റെ കൃപ നൽകണമേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനവും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഈ ഭവനത്തിലും വാഴുമാറാകണമേ അവർ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നിന്റെ നാമത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവർക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേതിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ കനയുള്ള ദൈവമേ ഈ ഭവനത്തെയും ഇതിലുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദുഷ്ടനായവരിൽ നിന്നും ദുഷ്ടമനുഷ്യരിൽ നിന്നും വരെ കാത്തുവരിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതത് കാലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സ്നേഹം സമാധാനം ഐകമത്യം ആത്മശരീരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്നിവ ഇതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭവനം ദൂതന്മാരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാരുടെ കർത്താവിനാൽ സക്കായിയുടെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിഷൻ വീട്ടിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം വസിക്കുകയും ഇത് നീതിമാന്മാരുടെ തലമുറയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ താവേ സകല നീതിയുടെയും ശത്രുവായ സാത്താനെ ഭവനത്തിൽ നാട്ടിക്കളയണമേ അവനതിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ പ്രബലപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാറമേൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ഇതിൽ നിത്യജീവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവേ ഭവനത്തിലെ പൈതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഭയത്തിലും അവർ വളരുകയും വളർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ സ്നാപനത്തിൽ മഷിഹായുടെ അവയവങ്ങളും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളുമായി തീർന്ന അവർ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വന്നെത്തുവോളം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അധികമധികം വർദ്ധിച്ചു വഴിമാറാകണമേ നിന്റെ മക്കളുടെ നിർമ്മല സന്തോഷവും കളങ്കമറ്റ സ്നേഹവും സമാധാനശീലവും ഈ ഭവനത്തെ സ്വർഗതുല്യമാക്കി തീർക്കണമേ യേശുമശിഹ മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുരുളയണമേ സ്നേഹമുള്ള പിതാവേ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും നിന്റെ അനുഗ്രഹം പകരണമേ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുമശിഹ നായകനായി എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഭരിച്ച് നടത്തണമേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും കൃപയിൽ ശക്തീകരിക്കണമേ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ എല്ലാവിടെ മേലും പകരണമേ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം മൂലം നിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനും നിന്റെ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനും നിന്റെ രാജ്യം വളരുവാനും കൃപ നൽകണമെന്ന് നസ്രയത്തിലെ ഭവനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്ന യേശുമശിഹാ മൂലം ഞങ്ങളിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാഴ്സ്നേജ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി എന്നത് ഏറെ സന്തോഷം സി എസ് ഐ സഭയുടെ പ്രത്യേകത എന്നത് അച്ഛനും ഉപദേശിയും പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും അവർക്ക് പാർക്ക് എന്നുള്ള ഇടം തയ്യാറാകും പള്ളിയോട് ചേർന്ന് അത് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അച്ഛനും ഉപദേശിയോ ഒരു പള്ളിയിൽ നിയോഗിച്ചാൽ അവിടെ നിർബന്ധമായും കുടുംബമായി പാർക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് പല സഭകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്മാരും ഉപദേശിമാരും പള്ളികളിൽ പാർക്കുന്ന പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള മിഷൻ വീടുകളിൽ പാർക്കുന്ന രീതി 
ഇന്ന് മറ്റ് സഭകളിലും ഉണ്ടായി എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പാർക്കുന്ന ഉപദേശിക്ക് ആവശ്യമായ മനോഹരമായ ഒരു പാഴ്സണേജ് ഉണ്ടായി എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഇടവകയും ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയെയും അതോടൊപ്പം ഇടവപ്പെട്ടക്കാരനെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഉപദേശിയുടെ അധ്വാനവും അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷ് ഇത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനിടയായതിൽ ദൈവത്തിന് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിലതാമസിക്കപ്പെടണമേ രാജ്യമരണമേ എൻ്റെ ഇഷ്ടം സുഹൃത്തെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ ഞങ്ങൾ ഇടക്കാട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പേഷിലേക്ക് കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എവിടെ വിൽക്കണമേ രാജ്യ ശക്തി മൗത്വം നേക്കണക്കളാകുന്നു ആമേൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളവിൻ സഹോദര പ്രീതിയിൽ സ്ഥായി പോണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്നു എന്നെ മുന്നിട്ട് കൊള്ളവിൻ ആശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുവിൻ ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനം ആചരിക്കുവിൻ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ദേവങ്കര സെയിൻ തോമസ് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷക വസതി ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുവാനിടയെ അതിലുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും എല്ലാവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച മധ്യകാല മഹായുടവക അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് റൈറ്റർ ഡോക്ടർ മരിയിൽ സാബു കോശിച്ചറിയാൻ തിരുമേനിയോടും മഹായുടവക ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജൻ ഇടിക്കുളച്ചനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടും മഹായുടെ ഭാരവാഹികളോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്മായ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് കല്ലുമല സഭാ രജിസ്ട്രാർ ശ്രീ ഫിലിപ്പ് വർഗീസിനോർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും നന്ദി കരയറ്റുന്നു ജനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി മാസം ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പണികൾ അത് ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും ഈ സമയം വളരെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു ഈ പണികൾക്ക് എല്ലാം ഒരുപാട് ചുമൽ നൽകിയത് ഇവിടെയുള്ള ഇടവക ജനങ്ങളാണ് അസാധാരണമായ ഒത്തുമ ഒത്തൊരുമയും ഐക്യവും സ്നേഹവും സഭയോടുള്ള അഭിനിവേശവുമൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ച് സഭ മനോഹരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുക്കും ചുറ്റിയുമുള്ള ആരാധനയുമായ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളും എമ്പോട്ട് പോകുന്നു മഹാടിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജോൺ സാറിൻ്റെ മനോഹരമായ നേതൃത്വം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു ഈ പാസിനജിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനോട് അദ്ദേഹം മഹാരാത്ര അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാത്യു പി ജോർജ് അച്ഛൻ വികാരി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും അച്ഛൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും അച്ഛൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ മുൻകൈ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ സഭയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം വളരെയധികം ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അവരാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റു പല വ്യക്തികളും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സംഭാവനകൾ എല്ലാ സഭകൾ കുടുംബങ്ങളും അതിൽ പങ്കുചേർന്നു ഇന്ന് ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിന് പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഈ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നോർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓഫീസ് റൂം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എ ഉമ്മൻ ബേബി കന്നുമണ്ണിൽ മേപ്പുറത്ത് അതുപോലെ പൊന്നമ്മ ഉമ്മൻ ആൻഡ് ഫാമിലി അവരോടെല്ലാം പ്രത്യേക പ്രത്യസവിശേഷമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സംഭാവനകൾക്ക് പ്രദേവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാസിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി
nostri scusciere con c'è la senza che si scusciere con e la vita che non lo spalgo di dietro che si scusciere con le ma che ha dovuto con le non si scusciere con le non si scusciere con le non si scusciere con le Anigrihid da avastelik provisik in da kunjungil kundi lavirin prarthikanam Isus Rosh Anigrihid na ibhyundi atir minister nandhi prarthikanam Lavirin sahvernam itaranatil abhirthikanam Namukha prarthikyam Sarvishikna idhivume nanak sagala khirdi ingilum turandirikkina vim Sagali agna ingilum mariya petta vim Ninnil nirakas ingilum nammar vilatudum agunnalo Nyangil dinni purnama isni hikyuvanum Nindi Varishutha Namate Yogyamai Mahutta Pudutthuvanum Nindi Varishutha Atma Vindu Nishwasatthal Nyangalude Khirdeng Lili Ninnavukali Nyangalukarthava Yesu Krishtu Moolam Vedi Pakkenam Amen Nathunna Dengalil Devatun Mahutum Bhumil Dripu Salman Shutta Samadhan Dagate Kathava Yudhiyumi Sarki Rajavi Sarvishikthil Kathava Yudhiyumi Yagyadana Putrana Vishikuswala Kathavi Kathavai Nilami Radhita Putra Lodhita Vakanche Sukhamani Nyangala Prathana Ikkunami Kathavai Devita Vartupavati Kathavani Nyangala Oda Karnayam Dharanami Nii Matra Pallo Vajishudhan Nii Matra Kathava Vashudhai Nii Matra Vashudhatma Vrupade Vidavai Devita Namatatri Tahu peranan pergerakan naik permainan tindim, perwajikan maradim, curikam. Nampak kita tahu Yesus Kristus baru licik itu Israel lekelka. Nampak dewa maya kita tahu, ega kita tahu agunu. Nindi dewa maya kita tahu ni ni purna kerdeya turun, purna atma turun, purna manusia turun, purna sekti turun, kuda esni hikendan agunu. Ida agunu nama te kalpana. Randa mati itu dengan orang samam, adah itu dengan kutukar, dengan nepur, dengan nesni hikenam. Ibu il walida ini berikal penyim illa. Ii randa kalpanegil, segalanya ay pramanum, pravajagan marum, madangiri kuno. Thabe jodengna, ini kawaj jodengna, mana kena me. Priyamul Abrin. Dewa-tende itu memberi suddha wajanam kelkumanam, kerthah awindah syarira rek tenggel kai kulman nama rumitce bandiri kuno. Adinaal nama kami mutu kuti mawan maai nama tenne shodhena cehida. Bismasa tod mana dapat tod, awanggilek sami bi kuno dina dewa kerba anweshi kiam. Nampuri pabanggalik kurcuh nerayum, talpirmayum, manusandri putta. Nampuri kutgaruod priyum, snehoma idna. Dewa tinde kalpanagal lan sericu gundum. Mela alamne bisudha wadigalik kurda nandu gundum. Pudia jiwdan naikuman nicheichiri kena nampuri. Nampuri kar thawa Yesus Kristu mulam awen orde pudana ini nere pak kapade endatina. Sarwa syaktana ayat-ayat itu ada tarmia, ini mana papa bangal lete parayam, orang macam prarti kiam, surga setibida awe, yang lain macam ni lah, yang lain pergi asal tidak lah, ini tidak teri, ini ada milik kita, yang lain kita tahu nama kita pun sih kita kelim, yang lain ni ada buat orang tidak lah, yang lain orang kerana ini dah agama ini, Yesus Kristus macam lepas awal yang lain orang cuci mikir ini, ini bersihkan bawa nak, yang lain berdiri pak kerana ini, yang lain mana sah, sih kalau orang terkena ini. Macam lori dekat di bawah ini, pandu keberat tinggal kan dalam kami. Dan nama dan nama hati til, jiwa dan badan til melala, dan segi pan kerbau dalam kami. Lagar tahu. Satya ma, i Kristu bilu dekat tinggal ikut diri, na illa uru dekat mula dewa tin dekat bawah medical pen. Atuh ani kena berempat, cuma kena berempat lori. 
എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്തൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെന്ന ശിവകാത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ആകുന്നു മനഃപൂർവമായ മാനസാന്ദ്രത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും എന്തെങ്കിലേക്ക് തിരികെയും തങ്ങളുടെ സഹോദരരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തന്റെ മഹാകരണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥപിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ സുഖസ്തു മൂലം നിങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്ത്രീകരണ ദിനമായ നേരത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക വേക്ഷ്യം യത് ഭാഗങ്ങളും നിന്റെ പുത്രനഞ്ഞോട് കർത്താവുമായ ശിഹായുടെ ഉപദേശത്താൽ ആശ്വാസപ്രദന്റെ വരവിനായി ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവമേ കൈവെപ്പിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മപരം അന്വേഷിക്കുന്നവരായ നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഒരുക്കേണമേ അങ്ങനെ അവർ അനുതാപവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരായി അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസത്താൽ നിറയപ്പെടേണ്ടതിന് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഏകതയുമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഒന്നാം പാഠം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവചനങ്ങളെ കേൾപ്പിൻ യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പാർക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക സങ്കീർത്തന വായനയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യ പ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം യഹോവേ നിങ്കിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ മനസ്സ് ഉയർത്തുന്നു നിന്റെ സത്യത്തിനെ നടത്തി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ 
നീ എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാവുന്നുവല്ലോ ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശവിക്കുന്നു എന്റെ ബാല്യത്തിലെ പാപങ്ങളെയും എന്റെ ലംഘനങ്ങളെയും ഓർക്കരുതേ യഹോവേ നിന്റെ കുർബപ്രകാരം നിന്റെ ദയ നിമിത്തം എന്നെ ഓർക്കണമേ സൗമ്യതയുള്ളവരെ അവൻ ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നു സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് അവൻ തന്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യഹോവേന്റെ അകൃത്യം വലിയത് നിന്റെ നാമം നിമിത്തം അത് ക്ഷമിക്കണമേ അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും അവന്റെ സന്തതി ദേശത്തെ കൈവശമാക്കും എന്റെ കണ്ണെപ്പോഴേക്കാവുന്നു അവൻ എന്റെ കാലുകളെ വലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനപ്പീഡ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്റെ ശത്രുക്കളെ നോക്കണമേ അവർ പരിഹരിക്കുന്നു അവർ കഠിന ദോഷത്തോടെ എന്നെ ദോഷിക്കുന്നു നിഷ്കളങ്കതയിൽ നേരു എന്നെ പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിതാവിനും പുത്തണ്ടും വശിത്താത്മാവിനും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ലേഖന വേദഭാഗം ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു രണ്ടാം പാഠമായിട്ട് അപ്പസലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം ബാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം ബാക്യം വരെയുള്ള ദൈവജനങ്ങൾക്ക് ലിപ്പിൻ റോമർ എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൈവജനം ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നാം ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിലല്ല കടക്കാരാകുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താരും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് കൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളോ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ട അവകാശികൾ തന്നെ നാം അവനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്ര ഇവിടെ രണ്ടാം പാഠം അവസാനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിൻ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാകിയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു ക്രിസ്തുവേ നിനക്ക് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാടി നടത്ത പാട്ടിന് ശേഷം അഭിനന്ദ അധ്യക്ഷൻ റൈറ്റർ ഡോക്ടർ മറിയൽ സാബു കോശിച്ചിരയൻ തിരുമേനി തിരുവചന ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതാണ് കീർത്തനം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ്
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വരുന്നു ചില നിമിഷങ്ങൾ നിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് വ്യക്തിതയോടെ ഇടപെടണമേ ഏകാഗ്രതയുള്ള ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കണമേ യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊന്നിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൂടുവാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെ സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്ഥാത്രം ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നവരാ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൺഫർമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ വന്നവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പ്യോ മലയാളം പറയാതെ അല്പം മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൂടെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ആരോടും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കൂട്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരം പറയാം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും ഐ വോണ്ട് ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ പിൻ പോയിന്റിങ് എനി ബഡി യു കൻ ആൻസർ വോട്ട് വൈ യു വാണ്ട് ഓക്കെ വൈ യു ആ ഹിയർ ടുഡേ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഉറക്ക ധൈര്യമായിട്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു തെറ്റുമില്ല എല്ലാം കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരം എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് പറ ഉറക്കെ പറ എങ്കിലും ഇന്ന് തീർത്തില്ല ഞാനങ്ങ് താഴെ വരും സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ so that means you want to get the full fledged membership of the church where you are am i right adina ningal inu ivada koodi vannirikkunnathu that means you have a membership now appo ningalku or membership undu alle ningalku engane membership kittiyathu how you got that membership correct a orakka para through baptism ൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് യു ഗാറ്റ് ഹിയർ ടു ബി ഗെറ്റ് കൺഫേംഡ് 
അല്ലേ സ്ഥിരീകരണത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുക എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ളത് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ടു ബി ഗെറ്റ് കൺഫേം ടുഡേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറ ഞാൻ ഈ ബിഎഡ് കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചോദ്യം പറയിപ്പി ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കാൻ നല്ല തിട്ടമാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ടു ബി ഗെറ്റ് കൺഫേം ടുഡേ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദറ്റ്സ് വൺ തിങ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നമ്മയെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നൊരു അനുഭവമാണ് കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങളെല്ലാം ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നു അല്ലേ ഈ ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം യു ഗോട്ട് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ചോർച്ച് വൈ യു ആ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭക്തി സ്മയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപ ലഭിക്കുന്നു through baptism you received the grace of the lord devathinte krupa ningalku lepichu enna visapha vishwasikkunnu endha krupa ennu parnal can you define grace ha endha grace ennu parnal krupa ennu parnal endha ഇതിൽ നിന്നല്ലേ ഞാൻ നേരെ ചോദിക്കുക ഇവരാരും അനങ്ങുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് എന്താ കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറില്ല എന്തേലും പറയും അയ്യോ വലിയ കൃപയായിപ്പോയി ഇല്ലേ എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനാ അല്ലേ ഐ ഹവ് നോ റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് അതിനെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതാ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം യു റിസീവ് ദ അബൺ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപ ലഭിച്ചു ആ കൃപയുടെ ഫലമാ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വരുവാനിടയായത് ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സഭയുടെ മെമ്പറായി യു ഗോട്ട് എ മെമ്പർഷിപ്പ് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം രണ്ട് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം യു റിസീവ് ദ അബൺ ഗ്രേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കൃപ ലഭിച്ചു മൂന്നാമത് കാര്യം കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൊച്ചു കുഞ്ഞ അതിനെ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ആരുടെ വകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിന് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ദ സെലിബ്രൻസ് ദിസ് ചൈൽഡ് ബിലോങ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിലെ ഏറെ പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബാപ്റ്റിസത്തിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി വേറെ ആളുകൾ ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സംബഡി മൈറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഓത്ത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ഹു ഡിഡ് ഇറ്റ് ആരാ ചെയ്തത് ഉറക്ക പറ കേൾക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഗോഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഏതെങ്കിലും ബിഷപ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് നേരെ ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ഗോഡ് പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓത്തെടുത്തു എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഓത്തെടുത്തോ എന്നറിയാമോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏറ്റു പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി ഏറ്റത് ഈ ഏറ്റ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചന്മാരും വിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അവർ പോലും ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഓത്തെടുത്തതാ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഒന്ന് പിശാചിനെയും അവൻ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വചനം ഇടവിടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവിക കൽപ്പനകൾ അനുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാന മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവസ്ഥനിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അബാൻഡൻസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഈവിൾ രണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വി ബിലീവ് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു വി ലിവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെൻ കമാൻഡ്മെൻസ് ഓഫ് ദ ലാഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് പിശാചിനെയും മോൻ്റെ സകല പ്രവർത്തികളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ വചനം ഇടപെടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓത്തെടുത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വി വിൽ ലിവ് അക്കോർഡിംഗ് ദിസ് ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം ജീവിക്കാം വി വിൽ ബി എ മോഡൽ ഫോർ ദിസ് ചൈൽഡ് ഈ പൈതലിന് മാതൃകയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാന മാതാപിതാക്കൾ ദൈവസ്ഥലം എന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു രണ്ടാമത് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വേണ്ട ക്രമീകരണം ചെയ്യും പക്ഷേ ജ്ഞാന മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ പലരും ഈ കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ ഓർക്കാറില്ല ഞാൻ ഇരുന്ന പള്ളികളിൽ പലയിടത്തും ഒതുക്കത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചോ ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കി എൻ്റെ ഗോഡ് പേരൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണേന്ന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യതയോടെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുതിർന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഗോഡ് പേരൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലാകരുത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ഥാനം നോക്കി ആളുകളെ ആക്കുക ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഗോഡ് പേരൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോഡ് പേരൻസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ദ ഓത്ത് ത്രീ തിങ്സ് ദ ഓത്ത് ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ താങ്ക് യു ടു യുവർ ഗോഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ മാത ഞാൻ ആ മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായത് and at the same time you are going to take up the responsibilities by yourself inna ningal aa uttravadutham swayam eethu edukkan poguga ennu parnjal endha cheyan poguna ee sabhayade munbage ningal parayan poguga endha parayan pogunnu ariyamo adu ende pinnale parayanam njan pishajineyum avante sagala pravartigaleyum ubheekshikkunu ആദോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവർ വരെ കേട്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയണം ഞാൻ പിശാചിനെയും അവൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വചനം ഇടപെടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവിക കൽപ്പനകൾ അനുസരണത്തോടെ പ്രമാണിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഗോഡ് പേരൻസ് ഏറ്റിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിലീവ് യു ആർ ഗോഡ് പേരൻസ് ഫ്രം ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ സ്വയമായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് സ്ഥിരീകരണത്തിലെ ഒരു കാര്യം രണ്ട് ബാപ്റ്റിസ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അച്ഛൻ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ചൈൽഡ് ബിലോങ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്ന് കൺഫർമേഷൻ സമയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നറിയാമോ ഒരു 
അഫോം ചെയ്യാൻ പോവുക നിങ്ങളെ തന്നെ ഐ ബിലോങ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായത് അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സ്ഥിരീകരണത്തിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അഫോം യുവർ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഗോഡ് പേരൻസ് ഏറ്റ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു രണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നുവെന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് മൂന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയുമോ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് As a church, we believe that through baptism, you are going to be filled with the power of the Holy Spirit. Parishuthatma vinda niravu gondu, ningal nirahi pada pogunnu yenna parayinu. Itha moonamathe kariyam. One, God parents and Uttravahutungal ningal eetri dukunnu. Tandu, Deivath and Vagiyan parasimai prasavike padunnu. മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കുന്നു എന്തിനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടേ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇല്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഉണ്ടോ എന്താ ഗുണം അതാ ബിഷപ്പ് ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഏ എന്താ ഗുണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എടുത്തു പതിനാലാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജോൺ Gospel according to St. John, chapter 16, verse 8. If you have a Bible, you can read it. If you have a Bible, you can read it. Bible according to St. John, chapter 16, verse 8. Bible according to St. John, chapter 16, verse 8. Bible according to St. John, പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് ബോധ്യം വരുത്തും ഇരുന്നോ മോളെ അവൻ വന്ന് ആരാവൻ ആരാണവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഒന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ച് അബൌട്ട് സിൻ രണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് റൈറ്റ്യസ്നെസ് മൂന്ന് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡ് യു അബൌട്ട് ത്രീ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് സിൻ റൈറ്റ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാപത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും ആർക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ വന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ആർക്കാ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നേ എന്നാലും ബാക്കി പറയത്തില്ല നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തും എനിക്കറിയാം ലോകത്തിനൊന്ന് പറയാമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് എടുത്തു ചോദിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് നിങ്ങളെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പാപമെന്നറിയണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പാപത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ സിൻ സിൻ ഓഫ് ഒമിഷൻ ആൻഡ് സിൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് സിൻ ഓഫ് ഒമിഷൻ സിൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിൻ ഓഫ് ഒമിഷൻ ആൻഡ് സിൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്നു അത് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും പാപമാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പാപത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് 
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്നു അത് പാപമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതും പാപമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സ് ആയി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക വി ഷുഡ് ബി കെയറി കെയർഫുൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഗെറ്റ് റെഡി ടു നോ ടു മെനി തിങ്സ് ഗെറ്റ് റെഡി ടു നോ ടു ദ ഈവൽ പാപത്തോട് പിശാജിനോട് നോ പറയാൻ പഠിക്കണം ഇത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലേ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കോൺഷ്യൻസ് പ്രിക്ക് ഉണ്ട് അരുത് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്നറിയാമോ തെറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നീതിയെക്കുറിച്ച് എന്താ നീതി എന്ന് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്നറിയാമോ എങ്ങനെ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഹൗ ഷുഡ് ബി എ മോഡൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാതൃകയുള്ളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് സമയം പോകാണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങുക മൂന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡ് യു അബൌട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് എ മിത്ത് ഓർ റിയാലിറ്റി ന്യായവിധി ഉള്ള കാര്യമാണോ ആന്നു ഈ മോള് പറഞ്ഞു സത്യമാന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിയാം ന്യായം സത്യമാണ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ടാബ് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ടാബ് ടോട്ട് യു അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓർ ഈവൻ യുവർ പേരൻസ് മൈ ടാബ് ടോട്ട് യു അബൌട്ട് ദാറ്റ് അത് എന്താ ദാറ്റ് എനി എവിഡൻസ് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കൊടുക്കാമോ ന്യായവിധി ഒരു സത്യമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കൊടുക്കാമോ മിഥ്യ അല്ലെന്നുള്ളതിന് Please turn to 2 Corinthians, chapter 5, verse 10. 2 Corinthians, Anja Mathiyayam, Patham Vakiyam. Where are you going to go? 2 Corinthians, ഇതിനെ മുമ്പേ വായിച്ചാൾ തന്നെ എങ്ങ് വായിരാ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ റിമൈൻഡ് യു അബൌട്ട് ദ തേർഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുക ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ ബി എ റിയാലിറ്റി കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവെന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ഇത് നമ്മ ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ 
കൺഫർമേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നു ഒന്ന് ഗോഡ് പേരൻസ് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽക്കാൻ പോവുക രണ്ട് രണ്ടെന്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല പബ്ലിക് പ്രൊക്ലമേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്ന് യു വിൽ ബി ഫിൽ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവ് കൊണ്ട് നിറയും നിറയ്ക്കപ്പെടും നാല് ഈ കൺഫർമേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിസീവ് ദ ഫുൾ ഫ്ലഡ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ചോച്ച് സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുക എന്താ ഇപ്പോഴുള്ള മെമ്പർഷിപ്പും പൂർണ്ണ അംഗത്വം നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഉണ്ട് എന്താ വ്യത്യാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിയൻ സർവീസ് പങ്കെടുക്കാനൊക്കത്തില്ല അല്ലേ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാകാനൊക്കത്തില്ല അതെ എത്ര സക്രമന്ത് നമുക്കുണ്ട് രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സക്രമന്ത് ബാപ്റ്റിസവും ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനും എന്താ അപ്പോൾ സക്രമന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാമോ സാക്രമന് ഇറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട് വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവേർഡ് ഗ്രേസ് വി റിസീവ് ആക്കമ്മയെ ലഭിക്കുന്ന കൃപയുടെ പുറമെയുള്ള അടയാളമാണ് സക്രമന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സക്രമന്തിലും രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഔട്ട് ടു വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പുറമെയുള്ള അടയ അടയാളമുണ്ട് എന്താ ഈ നമ്മുടെ തിരുവത്താഴത്തിൽ പുറമെയുള്ള അടയാളം വൈൻ ആൻഡ് വെയ്ഫർ അല്ലേ അത് പുറമെയുള്ള അടയാളമാണ് ആക്കമയെ ലഭിക്കുന്നൊരു കൃപയുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇവരോട് എന്ത് കൃപ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏ ഈ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് ഭാഗം അതിനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ തിരുവത്താഴത്തിൽ തിരുവത്താഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് പുറമെയുള്ള അടയാളമുണ്ട് വൈൻ ആൻഡ് വെയ്ഫർ എനിക്ക് അകമേ ലഭിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് അകമേ ലഭിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യം ഈ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ അതെനിക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നു എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു ആ സൗഖ്യം എപ്പോഴാ ഞാൻ ആ ഒരുക്കത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ബീങ് ദ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഹീൽഡ് എന്താ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോൾഡ് ആണ് ദ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മികവുമായ സൗഖ്യം എന്താ രോഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസോർഡറാ അല്ലേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അതിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നതാ രോഗമെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊയർ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും താളം തെറ്റുന്നതാ പാട്ടിൻ്റെ അവതാളമെന്ന് പറയും അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഋതമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഋതമുണ്ട് ഒരു ക്രമമുണ്ട് ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് ആ ചിട്ട തെറ്റുന്നതാ രോഗം അപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യം എന്താ എന്നെ ആ ചിട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ടു ഓർഡർ ആ ക്രമത്തിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യം തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് റീബ്രിഡ്ജിങ് ദ ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവവുമായുള്ള തകർന്നു പോയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒരു ക്രമത്തിലേക്ക് ചിട്ടയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു വലിയ ചിട്ടയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിന് 
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തിരുവത്താഴ ഈ തിരുവത്താഴത്തിൽ ഹോളിക്കമ്മിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇതൊരു വലിയ ഓർമ്മയുടെ അനുഭവം കൂടെയാണ് എന്താ ഓർക്കുവാനുള്ളത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ സോ ഒരു സഫറിംഗ് ക്രൈസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ടൈം ടു റിമംബർ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കുന്ന സമയം പ്രിയമക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലോട് ചുരുക്കിയാ തിരുവത്താഴത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നൊരു അനുഭവം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അതിന് ദൈവം തന്നെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്തനായ ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് മറുപടി പറയണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നികളവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായയും ജഡത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളും പിശാജിൻ്റെ സകല പ്രവർത്തികളും നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവായും ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായും നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നിച്ചേറ്റ് പറയാം നിഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഗജാതനായ പുത്രനായി ദേവർത്താവായി സൃഷ്ടിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ സ്ത്രീലോകം വേദന പിതാവ് ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രകാശന പ്രകാശം സത്യവത്ന സത്യവും ജനിക്ക് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല പിതാവിൻ്റെ അകത്തമുള്ളവൻ അവനാൽ സ്വലമുണ്ടായി മനുഷ്യരായി നമുക്കും രക്ഷിക്കുമേ എന്ന് സുറക്കുന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മനുഷ്യനായി തീർന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥാസം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കഷ്ടപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം വെച്ചെന്നേറ്റു സുഖത്തിലേക്ക് കയറി ദാവിനോട് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു വിജയമുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായമിതിപ്പാൻ മുഖത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവൻ്റെ ആവശ്യം അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല പ്രതാവ് ജയിപ്പിക്കുന്നവനും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്തനോടും കൂടെ വന്നിക്കപ്പെട്ട മുഖത്തപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന് പറയിച്ചതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതിലെ പസ്തലയും ആയു സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അനുസരിക്കുന്നു മരിച്ചവനും ധ്യാനത്തിനും ഒരുപാട് ലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ആമേൻ സ്ഥിരീകരണാർത്ഥത്തിൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് മറുപടി പറയണം ദൈവം എൻ്റെ സഹായകനാകിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹിതവും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിക്കുകയും അവയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ആയുസ് നാളൊക്കെയും നടക്കുകയും ചെയ്യുമോ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറുപടി പറയണം ഞാൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കർത്തു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചേർന്ന് ആരാധനയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിന് സംബന്ധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നുവോ തിരുവചനം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നുവോ 
നിങ്ങളെ പ്രാപ്തി പോലെ ദൈവവേലയ്ക്കായി കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നുവോ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടി പറയണം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നതിനും അവൻ്റെ കൊടുക്കയിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പോരാടുന്നതിനും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവപര്യന്തം അവൻ്റെ വിശ്വസ്ത പടയാളികളും സേവകരുമായി തുടരുന്നതിനും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുവോ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മുടെ ഏകരക്ഷിതാവായ ഈ ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസവും അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിനും തൻ്റെ ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ ആഗ്രഹവും നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ മുട്ടുകുത്തി നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്താം ലെറ്റ്സ് നീൽ ഡൗൺ ആൻഡ് പ്രേ ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരാ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി ജീവിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ടു ലീഡ് എ മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫ് ബൈ അവർ സെൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ പിശാചിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനും ദൈവ പൈതലായി ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങൾ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് സന്നദ്ധനാണ് വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ നിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് നൽകണമേ ലോകത്തിൽ നീതിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ നിന്നുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ പിശാചിനോട് പോരാടി ജീവിക്കുവാൻ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവെ നിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളെയൊക്കെ മൗനമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവേ നിന്റെ കൃപയാൽ നിറച്ചാട്ടെ എന്ന് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഇത് ഏറ്റു വല്ലണം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല നിനക്കുള്ളവൻ അത്രേ എൻ്റെ ആയുസ്സിനാളൊക്കെയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്നെ സേവിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ പൈതലായി നിനക്കേൽപ്പിച്ചു തരുന്നു അമേൻ ഈ സമയം നമുക്ക് സഭയായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവസന്നിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തവരാ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യേശു കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തവരാ കർത്താവേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 
അനീതിയിലേക്കും അധാർമ്മികതയിലേക്കും വീഴാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ചില നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞാൻ മാതാപിതാക്കളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മീകമായി വളർത്തിയ എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിൽ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ പകർന്നു നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചില മനുഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്ന് ഗായക സംഘം പാട്ട് പാടുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാവുന്നതുമാണല്ലോ കീർത്തനം നാനൂറ്റി പതിനാല്
നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധ മക്കളെ നിന്റെ കുടുംബക്കലേക്ക് കൈക്കൊണ്ട ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തി നിന്റെ കൃപാവരങ്ങളാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ ആലോചനയുടെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവിനെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ദൈവഭയത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ ഇവരിൽ ദിനംതോറും വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്റെ കരുണയാൽ ഇവരെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുമശികാ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ായിരിക്കേണ്ടതിന് നിനത്യ രാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ കർത്താവേന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം 
നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ിന്റെ പൈതൽ കർത്താവേ ഇന്നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്ന നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനംതോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്ന നാമം സ്വീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കാട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ആമിം നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങൾ രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നിന്റെ സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന മന്ദിരമായിരിക്കുവാൻ നിയമിച്ച സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ 
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ ഇവരുടെ മേൽ നിന്റെ പിതൃകരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവരോട് കൂടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും ഇരിക്കണമേ ഇവർ തങ്ങളുടെ ആയുസും നാളൊക്കെയും നിന്നെ സേവിക്കുകയും നിന്നോട് കൂടെ എന്നേക്കും വസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തിൻ്റെ അറിവിലും അനുസരണത്തിലും വരെ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നും ഏക ദൈവമായി കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ച് വാഴുന്നുവല്ലോ എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സ്ഥിരീകരണം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രൻ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു നാം എല്ലാവരും ആത്മാവിന്റെ ഐക്യതയിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പൂർണ്ണ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ മക്കളെ മധുവഹിക്കഭിമുഖമായി തിരിഞ്ഞു നിന്നേ സമാധാനത്തോടെ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുവിൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഒന്നാകൊണ്ട് പലരായി നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു നാം എല്ലാവരും അവരെ അപ്പത്തിൽ അംശികളാകുന്നുവല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും സൂചകമായി അന്യോന്യം വന്ദനം ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യ ഗീതം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പാടുമ്പോൾ സ്തോത്ര കാഴ്ച
സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ പ്രിയ ബുദ്ധൻ രക്തത്താൽ നിന്റെ കൃപാസനത്തിലേക്കുള്ള പൊതുവഴിയെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവൻ മുഖാന്തരമയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളേ കടുത്തു വരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഈ ദാനങ്ങളെയും നീകൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ മോഹത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിത്യ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തവും ന്യായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന മുറയുമാകുന്നു നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട് തന്നെ അവൻ മുഖാന്തര നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉള്ള സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ നിന്റെ സ്വന്ത സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരോടും പരിശുദ്ധനാകുന്നു നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കുരിശിന്മേൽ മരണം അനുഭവിക്കുവാനും തന്നുവല്ലോ അവനൊരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് തികവായി പൂർണമായി മതിയാകുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതിശാന്തിയും തികയ്ക്കുകയും താൻ വീണ്ടും ഒരു ഓളം തൻ്റെ വിലയേറിയ മനത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാതുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും അതിനെപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവൻ താനൊറ്റു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പൻ 
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രകാരം തന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിന്ന് കൊടുപ്പൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തുള്ള രക്തമാകുന്നു ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങൾ കർത്താവായി നിന്റെ പുത്തൻ്റെ വലിയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവന് മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം മോൻ വരുവോളം അവൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിന്റെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളെയും ദിനദാനങ്ങളായ അപ്പത്തെയും മീഞ്ഞിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസ നയിക്കം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾ കർത്താവാകുന്ന മസിഹായെന്ന തലയാകുന്നവെങ്കിലേക്ക് സകലത്തിലും വളരേണ കൃപ നൽകണമേ അവൻ മൂലമായും അവനോട് കൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിനക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങൾ പിതാവേ കർത്താവിന് തിരുമേശയെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിന് ഒരുക്കത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുതാപത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു ചൊല്ലാം കരുണയുള്ള കർത്താവേ ഈയപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ
ജീവന്റെ അപ്പമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മസിഹായുടെ ശരീരം സത്യ മുന്തിരിവള്ളിയായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മസിഹായുടെ രക്തം വിശ്വാസത്തോടെ തിരുമേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവൻ കമ്മ്യൂണിന് വരുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് സ്ത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അവർ മാത്രം വന്ന് ഇവിടെ മുട്ടുകുത്തും ബാക്കിയുള്ളവർ വന്ന് മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളവർ ആദ്യം വരണം ലൈനായിട്ട് വരിക അതിനുശേഷം വെളിയിലിരിക്കുന്നവരും ബാൽക്കണിയിലിരിക്കുന്നവരും കമ്മ്യൂണിന് വരാം ഏറ്റവും അവസാനം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളവരും അതിനുശേഷം ഗായക സംഘവും നിങ്ങൾക്ക് ലൈനായിട്ട് വന്ന് കമ്മ്യൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരണം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വന്ന് അവർക്ക് മുട്ടുകുത്താവുന്നതുമാണ്
യേശുമശികായുടെ കൃപയും സമാധാനവും തിരുശരി രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടേവരോടും കൂടെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും സക്രമന്ത വിശ്വാസത്താൽ കൈക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കുചേരാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നിന്റെ വാത്സല്യ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശുമശിഹായൻ ഞങ്ങളെ നിന്റെ മക്കളായി നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവന്റെ മഹാവലിയേറെ ശരീരവും രക്തവുമാവുന്ന ആത്മീയ ആഹാരം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനവും നിത്യജനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വലുതരാത്തോപകാരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്തതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും ജീവൻ വിശ്വനുള്ള ആകമായനൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു അതാവുന്നു ലോകം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ആരാധന ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനിരൂപരാകാതെ നല്ലതും പൂർണ്ണവുമായ ദേഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സുപതിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടതിന് സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭൂമി നിരനുസരിച്ച് ഒടുവിൽ നിന്റെ സുഖ രാജ്യത്തിൽ നിന്റെ സകല വിശുദ്ധരോടും കൂടെ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് കൃപ അരുളയണമെന്ന് നിന്നെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ നിന്നോടും വിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നേക്ക് മേഘതയുമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്നുവല്ലോ Shame. 
ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം ദൈവത്തെയും അവൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിടയിലുണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സംസാരിക്ക ശുശ്രൂഷയും സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷയും സമാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ റിസപ്ഷന് മുൻപായി ഒരല്പസമയം കൂടെ നമുക്ക് ആലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മഹായടവക അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രഥമ സന്ദർശനമാണ് ദേവങ്കര സഭയിലേത് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സഭാ കുടുംബത്തിന് സഭയുടെ മക്കൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവുമുണ്ട് ഒരു പാസനജ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം മഹായുടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദം സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ അനുഗ്രഹീതരായതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം ഈ സഭയ്ക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹത്തിനിതാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പ്രഥമ സന്ദർശനമായതുകൊണ്ട് തിരുമേ എനിക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം എടുത്തൊരു അനുമോദനം നൽകുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തിരുമേനെ അറിയിച്ചത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ട മുമ്പായി സാറ് അറിയിപ്പുകൾ ചുരുക്കമായി നൽകും അപ്പോഴത്തേക്ക് കസേരകൾ സെറ്റ് ചെയ്യും തുടർന്ന് അനുമോദന സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കും അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് ബഹുമാനമുള്ള വൈദികർ സഭാ ശുശ്രൂഷകർ പ്രിയ കൊച്ചമ്മമാർ സ്ഥിരീകരണത്തിൽ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായ വന്ദനം ഈ സഭ ഇന്ന് സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളിലാണല്ലോ റിപ്പോർട്ടും താങ്ക്സും ഒക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെ ഈ സഭയിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റ് സഭയിൽ നിന്ന് വന്നവരെയും പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാളെ സൺഡ സ്കൂൾ ജില്ലാ ക്യാമ്പ് ഒൻപത് മണിക്ക് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സി എസ് സി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു അതിൽ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും സംബന്ധിക്കണം അഭിമന്യ ബിഷപ്പിനുള്ള അനുമോദന മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലും എല്ലാവരും പങ്കുചേരണം തീർച്ചയായിട്ടും ദേവങ്കര സഭ സന്തോഷ നിമിഷത്തിലാണല്ലോ ഭക്ഷണ കൂട്ടായ്മയിലും എല്ലാവരും പങ്കുചേരണം എന്നോർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൾ നിർത്തുന്നു തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതാണല്ലോ ദൈവമെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാൻ ചർച്ച് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജാക്സൺ കെ വർഗീസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മധ്യ കേരള മഹായുടവകയുടെ അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കുശി ചെറിയൻ ബിഷപ്പ് നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി റവനൻ ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛൻ മറ്റു വൈദികർ സഭാ ശുശ്രൂഷൻ ഡി ജോൺസർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശ്വാസ സമൂഹമേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ദേവങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും പൂർവികരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഒരു മിഷ്യൻ വീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അനേകം ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേശത്തും ഈ സഭയിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി ഏകദേശം അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആ ഭവനം ദൈവവേലയ്ക്കായിട്ട് ഈ സഭയോട് ചേർന്ന് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഏകദേശം അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ജീർണാവസ്ഥയിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സഭയായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ആ ഭവനം ഒന്ന് പുതിയതായി പണിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം തുടർ നടപടികളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം ആ ഭവനം ഈ സഭയുടെ ആത്മീകവും ഭൗതികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അതിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയൊരു ഭവനം അവിടെ നിർമ്മിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഏകദേശം ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് അതി അതിവേഗം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് ആ ഭവനം ഇന്ന് അഭിമന്യ ബിഷപ്പിനാൽ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കി ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെയും സഭയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ആ ഭവനം ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ പ്രയ പ്രയത്നത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഭവന പ്രതിഷ്ഠ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള മഹായുടവകയുടെ അധ്യക്ഷനായി പ്രവേശന ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ കടന്നു വരുന്നതും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും മധ്യ കേരള മഹായുടവയ്ക്ക് ആത്മീകവും ഭൗതികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യ കേരള മഹായുടവയ്ക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിഷപ്പുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ സമയവും ഡേറ്റും ഒക്കെ അനുവദിച്ചു തന്ന സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായി അഭിമന്യ ബിഷപ്പിനെ ഏറ്റവും ആദരവോടും സന്തോഷത്തോടും ഈ ദേവങ്കര സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക വികാരി റവറൻ ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛനാണ് അച്ഛന് ഈ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അപ്പോൾ പഴ്സനീൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെയും അച്ഛന് അതിൻ്റെ വേണ്ടതായ എല്ലാ പിന്തുണയും എല്ലാ കൈത്താങ്കലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നിൽ നിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിക്കാരെക്കാട്ടിൽ തീഷ്ണതയോടും സന്തോഷത്തോടും ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വൈകിട്ട് ശരികരണത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തി അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അച്ഛന് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഭാംഗത്തെ പോലെ തന്നെ അച്ഛന് ഈ സമ്മേളനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു അച്ഛനെ ഏറ്റവും ആദരവോടെ ദേവങ്കര സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
അതുപോലെ തന്നെ കൊറ്റനാട് ഇടവകവികാരി റവറൻ യേശുദാസ് പി ജോർജസൻ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ദേവങ്കര സഭയിലേക്കും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ദേവങ്കര സഭയുടെ സമീപ ഇടവകയായ സഭയായ എം ഹൗസ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പച്ചൻ കിഴക്കേ തെലുകൾ അച്ഛൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും സംബന്ധിക്കാറുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം വളരെയധികം സന്തോഷം സഹകരിക്കാറുണ്ട് അച്ഛനും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ദേവങ്കര സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം അച്ഛനോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന ഫാദർ ജൂഡ് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അച്ഛനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിഷപ്പിൻ്റെ ചാപ്പിളിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിബിൻ തമ്പി അച്ഛൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അച്ഛനെ സന്തോഷത്തോടെയും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മഹായുടോകയുടെ സീനിയർ വൈദികൻ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീയ ശ്യാമിലേശ് നമ്മുടെ ഇടവകാംഗമാണ് അച്ഛന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചു അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ അജിൻ കൊച്ചുകോശി അച്ഛൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ തിരുമേനി അതീവ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് കൊടേക്കനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ എത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതി ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശില്പിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സേവനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു അച്ഛൻ ഈ ഈ ദിവസവും അച്ഛൻ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുകോശി അച്ഛനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭാ പ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജോൺ സാർ സഭ പാഴ്സനേന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാറ് ഉറങ്ങാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് കടന്നു വന്ന ബഹുമാന ശരീകരണ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കുട്ടികൾ സഭാവിശ്വാസികൾ മറ്റ് സമീപ ഇടവകയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവർ മറ്റേ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ദേവങ്കര സഭയുടെ ഈ സുവർണ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ായി പുതിയതായി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തപ്പെട്ട മിഷൻ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാനായി ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ അജിൻ വി കുര്യനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മഹാവീട അധ്യക്ഷൻ റൈറ്റ് റവറൻ മലയിൽ സാബു കൊ കോശി ചെറിയൻ ബിഷപ്പ് നമ്മുടെ സഭയുടെ വികാരി ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛൻ സഭാപ്രവർത്തകൻ ഡി ജോൺ സാറ് മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കടന്നു വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ദൈവമേ പൂർവ്വകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നാളുകളിൽ നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അവർ ഞങ്ങളോട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചെവി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടുമിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴികളും 
അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങി വെച്ച് ഞങ്ങളാൽ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ സെർച്ച് ദേവങ്കരയുടെ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച പാസ്നേജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ചെറിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മിച്ച അഭിവന്ദ്യ എം എം ജോൺ ബിഷപ്പ് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പാസ്നേജ് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കു മേളിൽ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പുതുക്കി പണിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അതിനാൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ പാസ്നേജ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സഭാജനങ്ങൾ പൊതുയോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ശേഷം ഇടവപ്പൊട്ടക്കാരൻ പ്രവറൻ മാത്യു പി അച്ഛൻ്റെയും സഭാപ്രവർത്തകൻ ഡി ജോർജ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുയോഗം കൂടി പ്ലാൻ വരച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ശേഷം നടന്ന കമ്മിറ്റികളിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വരുന്ന പ്ലാൻ ബിൽഡിങ്ങും കൺവീനർ അജിൻ സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി അന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്ലാനിനെ റെഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു പ്ലാന് രണ്ടാമത് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് കമ്മിറ്റി അതിന് അംഗീകാരം നൽകി അതുമായി പണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചു ശേഷം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണം മൂലം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പഴയ പാസ്നേജ് പൊളിച്ച് സൈറ്റ് വർക്ക് സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഒൻപതാം തീയതി സഭാപ്രവർത്തകൻ ഡി ജോൺ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവപ്പൊട്ടക്കാരൻ പ്രവ മാത്യു പി ജോർജ് അച്ഛൻ കല്ലിട്ട് പണികൾ ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട സ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപതര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഈ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പണികൾ മതിലുകട്ട് പള്ളിയുടെ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ ഫില്ലിങ് അങ്ങനെ മറ്റു പല വർക്കുകളും ഒരു ഘടവും കൂടാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ജാക്സൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദിവസങ്ങളോളം ഉറക്കളച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ നല്ലവണ്ണം കഷ്ടപ്പെട്ട ഡി ജോൺ സാറെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇടവപ്പെട്ടക്കാരൻ ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചുരുങ്ങിയ നാളുകളെ ആയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചു മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സഭാജനങ്ങൾ യൂത്തുകാർ എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് സാധ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു അജിൻ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ ഇടവക വികാരിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ധീരമായ നേതൃത്വവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന റിവറൻ ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സ്നേഹമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും ആദരവ് ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള അവസരമല്ലല്ലോ ഇത് തിരുമേനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് വളരെ ആഘോഷ ഭരിതമായ ഉത്സാഹ നിർഭരമായ ഈ ദിനം ദേവങ്കര സഭയ്ക്ക് ലഭ്യമായുള്ളെന്ന് ഓർത്ത് ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അനല്പമായ സന്തോഷമുണ്ട് ആഹ്ലാദമുണ്ട് ജി ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ ദേവങ്കര സഭയുടെ ഉത്സാഹവും ജനങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും സ്നേഹവും അടുത്തറിയുന്നതിന് സഹായം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു സഭയോടുള്ളവരുടെ ആഭിമുഖ്യം മഹായോടുള്ള സ്നേഹം ശുശ്രൂഷയോടുള്ള താല്പര്യം ശുശ്രൂഷകരോടുള്ള ആദരവ് സ്നേഹം ബഹുമാനം ഇതെല്ലാം അടുത്തുനിന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കവുമാണ് കോവിഡാനന്തര സഭ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന വലിയ ദൗത്യത്തിൽ മഹായടവുകയും പ്രാദേശിക സഭകളും വെല്ലുവിളികളും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സഭകൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചടിലമായ നീക്കങ്ങളും സമർപ്പണമുള്ള ജീവിതവും ഉഷാറുള്ള ആരാധനകളും കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തവും യജ്ഞവും കലവറ കൂടാതെയുള്ള സഹായവും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ
ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബിഷപ്പ് തനിയല്ല നിർവഹിക്കുന്നത് ബിഷപ്പിൻ്റെ ശക്തി പ്രാദേശിക സഭകളാണ് ഗ്രാമീണ സഭകളാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കുവാനും നിർവ്യാജം സ്നേഹിക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി ബിഷപ്പിൻ്റെ പിറകിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും സഭയുടെ യശസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ തിരുസഭയോട് നാം ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി ആകട്ടെ ഈ അവസരം തിരുമേനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരവും സ്നേഹവും എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേവങ്കര സഭ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അച്ഛൻ മധ്യ കേരള മഹായിടവക അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ്പിനുള്ള അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനായി നമ്മുടെ സഭയുടെ കൈകാരനും ഉന്നക്കാവ് പ്ലാങ്കമൺ എന്നീ സഭകളുടെ ശുശ്രൂഷകനുമായ ശ്രീ വർഗീസ് കെ ചാക്കു സാറിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവകര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനമാണ് ഈ ദിവസം ഒരു പാഴ്സൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സഭയിലെ കുട്ടികൾ ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ട് സഭാധ്യക്ഷൻ്റെ ചുമതലയിൽ അംഗങ്ങളാക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷകാല സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനമുള്ള നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് മഹായുടെ അധ്യക്ഷൻ ഈ പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പല സഭകളും ആഗ്രഹിച്ചു തിരുമേനിക്ക് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം അനുമോദനം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പല സഭകൾക്കും അത് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രസഭയായ ദേവഗ്ര സഭയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോദനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ സുദിനം ഇത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവം തന്നെയാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല ലോകവ്യാപകമായി വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ഇന്ന് വളരെയധികം സങ്കീർണതയിൽ കൂടി പ്രശ്ന സങ്കീർണതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ആത്മീയ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആത്മീയതയുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഓൺലൈൻ സർവീസുകളിൽ കൂടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയത പരിമിത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മഹായുടവയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുക അലങ്കരിച്ചത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് യാതൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ മധ്യ കേരള മഹായുടവക അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനമുള്ള മലയിൽ സാബു കൊച്ചി ചെറിയാൻ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് മഹായുടവയ്ക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല മഹായുടെ മഹായുടവയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷ രംഗത്തിൽ താൻ അർപ്പിച്ച സമർപ്പണത്തോട് അർപ്പിച്ച ആ ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുമേനിയെ അല്ലെ ജനങ്ങളെ ഈ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു ജനകീയനായ ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു ബഹുമാനമുള്ള തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സോറി അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഇടവകയിൽ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചുമതല ഏറ്റവും ആ ഇടവയിൽ ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തുവാനായിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി സഭയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതിലുപരി ജനങ്ങളെ മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സബു കെച്ചറിയൻ അച്ഛന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹായുടവരെ ട്രഷറായി ചുമതലയേറ്റ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് മഹായുടെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കുവാനായിട്ട് അതിനെ മഹായുടെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സിസ്റ്റ ആ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രഷാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അന്ന് അച്ഛന് സാധിച്ചത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോട് ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനകീയനായ ഒരു പട്ടക്കാരൻ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് അടുത്തിടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയതയെ പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പട്ടക്കാരൻ ഇന്ന് ബിഷപ്പ് ആയതിനു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സമകാലീന പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മഹായുടവയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇടപെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം ആഘോഷവേളയിൽ ഞാനത് നേരിട്ട് കണ്ടില്ല മെസ്സേജിൽ കൂടിയാണ് മനസ്സിലാകെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലെ അനാഥർക്കും വിധവന്മാർക്കും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മഹായുടവ പ്രതി ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ തിരുമേനി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാല്യകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല വേദിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുമേനിയെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യകേരള മഹായുടേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ഉണർവ് ആത്മീയ മേഖലകളിൽ ഭൗതിക മേഖല ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുമേനിയെക്കുള്ളതായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാമുഖമായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുമേനിക്ക് ആശംസകൾ അറിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സഭ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം കൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹമകര സഭയെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വേദപഠന ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഒരു മരച്ചോട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സഭയാണ് ദേവങ്കര സഭ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അക്ഷീണമായ പ്രവർത്തനവും സമർപ്പണവുമാണ് ഈ സഭയെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ സഭയുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഭൗതികമായ പണികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ വെസ്റ്ററിയും അതിൻ്റെ സിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമൊക്കെ പണിത് പൂർത്തീകരിച്ച സമയത്ത് അന്നത്തെ മഹായുട അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബഹുമാനമുള്ള തോമസ് ചോമൽ തിരുമേനിയാണ് അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി സഭാജനങ്ങളിരുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ ഈ പുൽപ്പറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തോമസ് ചോമൽ തിരുമേനി ദേവങ്ക സഭയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭ ഒരു ഇടവകയാകാനായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നിങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നത് ഒരു മഹായുടെ അധ്യക്ഷനാണ് സഭയോട് ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ദേവ ദേവങ്കര സഭയ്ക്ക് ഇത് ഇടവകയാകണം ആക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ലായിരുന്നു അന്ന് വരെ നിലകൊണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു മഹായുടെ അധ്യക്ഷൻ സഭയോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയായിട്ട് ഇതൊരു ഇടവകയാകാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നിങ്ങൾ നൽകാഞ്ഞത് തിരുമേനി ഈ സഭയെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭൗതികവും ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇതൊരു ഇടവക നിലയത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ട സഭയാണെന്ന് തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായി കൂടെ തിരുമേനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഞാൻ ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സഭയ്ക്ക് ഈ സഭയെ ഇടവകയാക്കുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ആവേശത്തോടുകൂടി അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടിയാണ് സഭ ഈ ആഹ്വാനത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അന്നത്തെ പൂർവ്വ മാതാപിതാക്കൾ അന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സഭയെ നയിച്ചിരുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിതാ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മൺ മണ്മറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ അനുഭവം മനസ്സിലാ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സഭയുടെ വളർച്ച കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ചുരുക്കം ചില മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു ജോർജ് ഞാൻ ആ തിരുമേനിയോ തിരുമേനി സാറുമാ അച്ചാനോട് സംസാരിച്ചു അച്ചാ ബാബു ജോർജ് എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടേ പറയുന്നത് ബാബു ബാബുച്ചാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു അനുഭവം കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാനെന്ന് എന്നോട് വ്യക്തപരമായ രീതിയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയോടും ബാബുചാൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഹ്വാനമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായ കാര്യം ഇതടവയാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടി തിരുമേനിക്ക് ആ സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ മങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആ പ്രതീക്ഷയോടുക
പാരിസ് നേജ് ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പെട് അത് മഹായുടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അഭിമാനമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മധ്യ കേരള മഹായുടയിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പല പള്ളികളും ഇന്ന് വളരെയധികം ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതൊക്കെ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ വളർച്ചയിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് മഹായുടെ വളരേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ തിരുമേനിയെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഒരു നിവേദനമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ പിതാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മൺമറിഞ്ഞു പോയ പിതാക്കന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പിതാക്കന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിലെങ്കിലും സാഫല്യമാകുവാനായിട്ട് ഒരു അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയാം ധാരാളം പോരായ്മകൾ അതിന് ചില കുറവുകൾ പല കാരണങ്ങളൊക്കെ കാണും ഒരു ഇടവകയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇത് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശ്രേഷ്ഠകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം കാരണപ്രോധനാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഓർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരും അതെന്നെ വളരെയധികം സാധുവിനി സ്വാധീനിച്ചൊരു വാക്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിക്ക് ഈ ദൈവവചനം കൂടുതൽ ശക്തി വരുവാനായിട്ടിടയാകട്ടെ വളരെ ഊർജ്ജസ്ഥലതയോടുകൂടി മഹായുടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവഗ്ര സന്തോമസ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ പേരിൽ സഭയുടെ പേരിൽ ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സൂചകമായി ബഹുമാനമുള്ള ചർച്ച് വാർഡൻ ശ്രീ സബു കെ ഉമൻ ഈ സമയത്ത് തിരുമേനിക്ക് ഒരു ഉപഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തിരുമേനി അത് സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദേവങ്കര യുവജന പ്രസ്ഥാനം അംഗങ്ങൾ അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ്പിന് പച്ചക്കറികൾ തൈകൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ നൽകുന്നതാണ് ആശംസകൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായി മഹായുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ സിനഡ് മെമ്പർ പാസ്റ്റൽ ബോർഡ് മെമ്പർ സഭാ കൗൺസിലർ ഈ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് ഐക്കൺ അനീഷ് കെ മാത്യുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ മീറ്റിംഗിന് അതിശയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ വികാരി പ്രിയാച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ മഹായുടവികയുടെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻ സാബു കോശി അജ് തിരുമേനി മറ്റ് വൈദ്യക ശ്രേഷ്ഠരെ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനമായിരുന്നു ഒരു പുതിയൊരു പാഴ്സണേജ് പണിയണമെന്ന് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴപ്പോഴും തിരുമേനിക്കുള്ള സ്വീകരണ സമ്മേളനമാണ് അപ്പോഴപ്പോഴും എനിക്ക് തിരുമേനിയോട് തിരുമേനി എന്ന് വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കൂടുതൽ സാബോച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കൊരു സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് യൂത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് അച്ഛനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അല്ലെ ബിഷപ്പുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബിഷപ്പായതിനു ശേഷവും ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തുവാൻ പ്രിയ ബിഷപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ കണ്ടാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ നിനക്കറിയത്തില്ലേ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബിഷപ്പ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ബിഷപ്പിനോട് ഒത്തു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇതിനെല്ലാം ദ സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു തിരുവേനിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
നമ്മുടെ സമീപ സ്ഥാപനമായ എം ഒ എസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈപ്പച്ചൻ അച്ഛനെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ അഭിയുന്ന പിതാവി സ്നേഹ വിമാനപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ ഞാനിവിടെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കടപ്പാടുണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തോട് അഥവാ ഈ ദേവാലയത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന മൺമറഞ്ഞു പോയ ബേബി ചായനോട് ബേബി ചായൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബേബി ചായൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇവിടെ ഈ ദേവാലയത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എം ആ ഓസ് ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചത് അതിനൊരുപാട് പ്രോത്സാഹനം ഈ ഇടവ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വളരെ മനുഷ്യത്വത്തോടുകൂടി എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള വൈദികർക്കും ലഭിച്ചു ഇവിടെ ഈ ദേവാലയം വളർന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്നും ഞാനിവിടെ വന്നു ഇതിൻ്റെ പണിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയിലൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഏതാനും നല്ല സമൂഹത്തെ തന്നെ എനിക്ക് പരിചയവുമുണ്ട് അതൊക്കെ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഈ ജനം കാണിച്ച ആ വിശാല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ വിശാല ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായത് അത് ഇവിടെയുള്ള വികാരിച്ചൻ്റെയും അഭിവന്ദ പിതാവിൻ്റെയൊക്കെ ആ പരിശീലനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടവാങ്ങളോടും അഭിവന്ദ പിതാവിനോടും എല്ലാ വൈദികരോടും എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും ഇതൊരു വലിയ ഇടവകയായി തീരട്ടെ എന്നും അഭിവന്ദ പിതാവിന് ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് നൽകുന്ന ഓരോ ആശീർവാദവും ദൈവജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ആ നല്ല മനസ്സിലൂടെ നൽകുന്ന ആശീർവാദങ്ങളെല്ലാം ദൈവജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛൻ സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള മഹായിടവകയുടെ പതിമൂന്നാമത് ബിഷപ്പായി നവാഭിഷിക്തനായ റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ പുന്നയ്ക്കാട് മലയിൽ കുടുംബത്തിലെ അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ പുത്രൻ ആന്ധ്ര മിഷനിൽ മിഷണറിയായി തുടങ്ങി അനേകം ഇടവകകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മധ്യ കേരള മഹായിടവക ട്രഷറായി പ്രവർത്തിച്ചു മികച്ച കർഷകൻ സർവോപരി പരിസ്ഥിതി സ്നേഹി മഹായിടവകയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത മുഖം നൽകുവാനും നൂതന സംരംഭങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും സർവശക്തനായ ദൈവം അഭിവന്ദ്യ വിഷപ്പിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറുപടി പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു വന്നിയരായ അച്ഛന്മാരെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടർന്നതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഇവരുമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എനിക്കൊരു അര മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കൃത്യം നാലിന് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഏഴരയായി അതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് തുനിയുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ബിഷപ്പ് ഒരു പള്ളിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് മഹായുടവയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറയുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഏത് പള്ളിയിൽ പോയാലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായി ഒരിക്കലും പുൽപ്പുറ്റ് അതിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത്രയും സമയമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ വന്നവരുണ്ട് ഞാനതിനൊന്നും മുതിരുന്നില്ല മഹായുടവയെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീന്തിന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കോട്ടയം പട്ടണത്ത് മൂന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപറ്റം അച്ഛന്മാരും ഉപദേശിമാരും കൂടെ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ അവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ആ ചന്തയുടെ അവിടം തുടങ്ങി ശീമാക്ഷി അയ്യേറി തുടങ്ങി എല്ലാ കടത്തിണകളും കരയേറി ഇറങ്ങി എന്താ കണ്ടതെന്നറിയാമോ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഭവനരഹിതരായി ആ കടത്തിണയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടത് 
മൂന്ന് ദിവസം ഒരു രാത്രി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെളുപ്പിനെ അവർ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പോയി രാവിലെ ആറുമണി ആകുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അണ്ണടുത്ത ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനിന് പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച് അവർ വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ അവർക്കും ചെയ്തത് അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അവരോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സഭ നോക്കിക്കോളാം ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സഭ കരുതുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അവരെ അറിയിച്ച് അവർക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുക ചെയ്തു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഘോഷിക്കുമ്പോഴും ആ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കൊരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് ആത്മീകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം അപരൻ്റെ വേദന തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അവൻ അപരനെ കരുതുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ആത്മീകതയുടെ മറുഭാഗം ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതവും ഒക്കെ മറുഭാഗമാണ് വേദനിക്കുന്നതിൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ അവരെ കരുതുന്നത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ അവർക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നും ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അതൊരു ശ്രമകരമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിനെപ്പറ്റി മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ സഭ പല മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ആതുര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ കൊടൈ നമ്മളുടെ സി എം സി വെല്ലൂരിലുള്ള ബെസേദ സെൻ്റർ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രോഗികൾക്ക് വരുന്ന രോഗികളായി വരുന്നവർക്ക് അവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ റീവിസിറ്റിന് വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു വലിയ സുവിശേഷ വേലയാണ് ആ വേലയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹം എന്നോട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കുറേ മാസങ്ങൾക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാൻസർ ബാധിതനായി വെള്ളൂരിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ആറു മാസം ഞങ്ങളവിടെ താമസിച്ചു ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടു ഞാനിന്നൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പറ്റിയാണ് ഓർപ്പിച്ചത് അവിടെ ആരും സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല ഒരു ട്രാക്സ് പോലും കൊടുത്തില്ല ഒരു വേദപുസ്തക പ്രതി പോലും കൊടുത്തില്ല എന്താ ചെയ്തത് അവൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കു ചേർന്നു സഭ അതുകൊണ്ട് ഇത് വേറൊരു സുവിശേഷ വേലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ സഭ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീനസയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആശാഭവൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതൊരു അവിടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ട് മുപ്പത് കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ കാണക്കാരിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം കുട്ടികളുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ കുട്ടികൾ അവരുടെ അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഈ ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും വീട്ടിലിട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഏത് സ്പെഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ അഞ്ച് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫ്രീ ആണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആണ് പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഫ്രീ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ആ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ് ക്രിസ്തേതരായവരാ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുറെ ഒരു ചാ കരി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയി വേറൊരാൾ അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു പെട്രോൾ ബങ്കുകാർ പറഞ്ഞു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓഫർ ചെയ്ത കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ട
മഹായുടവയ്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുക നിങ്ങൾ ഈ പാഴ്സനേജ് പണിതു നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉപദേശി എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് സൗമ്യതയോടെ ഇടപെടുന്ന എന്നാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉപദേശിമാർക്കൊരു മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപദേശിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സഭ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായി നിന്നു ഐക്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഏഴ് മാസം കൊണ്ടത് പൂർത്തീകരിപ്പാനിടയായത് നിങ്ങളെ മഹായുടെ അധ്യക്ഷൻ നിലയിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒരു കാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ഇടവക ആക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തോമസ് ശ്യാമൽ തിരുമേനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ആർക്കും ആശ കൊടുക്കാറില്ല അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോളിസി മഹായുടവയുടെ പോളിസിക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിന് നമ്മുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മീഷൻ വരും കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും അത് പാസ്റ്റൽ ബോർഡിന് പോകും ഫിനാൻസ് ബോർഡിന് പോകും അവിടെ നിന്ന് പാസ്സായി വന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമർപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബോർഡിൻ്റെ അതാത് ബോർഡുകളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നതാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ സജീവമായ ഒരു ഇടവക ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛോ ഈ കാല ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനി അനുമോദനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി നോട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കും പറഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് കരുതി എന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വിശദമായൊരു മീറ്റിംഗ് ആകുമെന്ന് കരുതിയില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് വാക്കുകൾക്കെല്ലാം നന്ദി ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് റിസെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകരുത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം ഒരു പാട്ടെടുക്കണം അഭിവന്യ ബിഷപ്പിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഉപകാര സമർപ്പണത്തിനായി അഭിവന്യ ബിഷപ്പിനെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു യുവജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം ഞാനാണെങ്കിൽ വഴുതനത്തൈ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് എം നമ്മളുടെ കെ വി കെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തൈ വേണമെന്ന് ഏതായാലും ആവശ്യമുള്ള തൈ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അത് തക്ക സമയത്താണ് എനിക്കവിടെ ഫീൽഡ് റെഡിയാക്കി മൾസിങ്ങും ഇട്ട് റെഡിയായി കിടക്കുക നാളെ തന്നെ നട്ടോളാം താങ്ക് യു നമ്മളുടെ പാഴ്സേജ് പണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമയമാണിത് ഈ പണികൾക്ക് ഏതാണ്ട് പണികൾ പകുതിയായ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇടവകാരിയായിട്ട് ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛൻ വരുന്നതെങ്കിലും അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും കമ്മിറ്റി കൂടി ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും എല്ലാവിധമായ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു അച്ഛനുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കാൻ അതിൻ്റെ സൂചകമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് അച്ഛനെ പൊന്നാടി ഇടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ട് അതിനാൽ കൊട്ടേഷൻ വിളിച്ച പലരും കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ നൽകിയെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയിലെ സഭ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു ശ്രീ അജിൻ വി കുര്യനും കൊട്ടേഷൻ നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക കൊടുത്ത കാര്യം വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യും തക്ക സമയത്ത് അത് പൂർത്തീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ മെമ്പർ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ബഹുമാനമുള്ള അജിൻ പൂർത്തീകരിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചു വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്ത് സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ബഹുമാനമുള്ള അജിനെ ഈ സമയത്ത് അംഗീകരി അനുമോദിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മെമ്മൻ്റെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്സ് ശ്രീ അജിൻ വി കുര്യൻ കൺവീനർ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോർ യുവർ ടെയർലെസ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് ഡെസിഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ ഇൻ ഓവർ സീയിങ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പാഴ്സണേജ് സെൻറ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചാർജ് ദേവൻകര ഏറ്റവും അധികം കടപ്പാട് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സഭാശുശ്രൂഷനായ ഡി ജോൺസൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ടത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് വളരെ ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു സേവനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെ ഓടരുത് പ്രത്യേകിച്ച്
സാറിനെ ബഹുമാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് തിരുമേനി സാറിനെ പൊന്നാളെ അണിച്ച് ആദരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മെമ്മൻറ്റോയും കൊടുക്കുകയാണ് ഹാർട്ട് ഫിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡി ജോൺ ചർച്ച് വർക്കർ ഫോർ യുവർ ഗൈഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ഹെർട്ട് യൂറിംഗ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പാഴ്സണേജ് സെൻ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ദേവേങ്കര ഈ പ്രാവശ്യം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെമൻറ്റോ ഈ സമയത്ത് തിരുമേനിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിച്ച സുബിൻ മാത്യു രാജൻ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എബൻ ഷൈജൻ ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഏഞ്ചൽ സാറ വർഗീസ് ഉണ്ടോ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ സ്റ്റെഫി ആൻഡ് വർഗീസ് ഏഞ്ചൽ സാറ വർഗീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ താമസിച്ച വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് ഈ സമയത്ത് അത് ഡൽഹിയിലാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി ചർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം ബീന യേശുദാസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛൻ അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ ഡി ജോൺ സാർ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വന്ദനം ഏവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി ആയിരിക്കുന്ന റവരൻ ഷാജി എം ജോൺസൺ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇടവക വികാരിയായി ചുമതലയേറ്റിട്ട് ആ ദിവസം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും നമ്മുടെ പാഴ്സനേജിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ കുടുംബമായി ഇന്നിവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നു അച്ഛനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയ നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പാഴ്സിനേജിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിരീകരണ ശുശ്രൂഷയും രണ്ടും നിർവഹിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വീകരണവും അനുമോദനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്ത മധ്യ കേരള മഹായിടവക അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ ബിഷപ്പിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ എല്ലാവിധമായുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ അസാന്നിധ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് റവരൻ മാത്യു പി ജോർജ് അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ പണികാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുയോഗം കൂടുകയും ആലോചിക്കുകയും അതിന് അവസരമൊരുക്കുകയും ഉണ്ടായത് അച്ഛൻ്റെ വിലയേറിയ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ജോൺ സാർ സാറിനെ കുറിച്ച് വർഗീസ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സാർ ഒരു പത്ത് കിലോ എങ്കിലും കുറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സാറിനെ കാണുമ്പോൾ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണവും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിലയേറിയ നേതൃത്വമാണ് സാറ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ സാറിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് അത് വാക്കുകൾ കിട്ടാനില്ല എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ സാറിനോടുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു ഇവിടെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ച നമ്മുടെ സഭയുടെ കൈക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഗീസ് കെ ചാക്കേസ് ചാക്കോ സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാര സമർപ്പണം നൽകിയ നമ്മുടെ സഭയുടെ കൈക്കാരൻ സെബു കെ ഉമ്മൻ അവർകളോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആശംസകൾ അറിയിച്ച നമ്മുടെ സഭാ കൗൺസിലർ അനീഷ് കെ മാത്യുവിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച എം ഒ എസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ പച്ചൻ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു 
അതുപോലെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ ചർച്ച് സെക്രട്ടറി ജാക്സൺ കെ വർഗീസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇവിടെ പുൻ പാഴ്സനേജിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അജിൻ വി കുര്യനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഹായിടവക ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ പ്ര പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നിവിടെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടുമുള്ള നന്ദി ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടുമുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി മറ്റു സഭകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവരോടും അവരുടെ കൂടെ വന്ന എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സ്നേ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഭയിലെ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരണത്തിനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുങ്ങി വന്നത് അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദര സഭകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു പാഴ്സനേജിൻ്റെ പണികൾക്ക് ഉദാ ഉദാരമായി സംഭാവന നൽകിയ സഭാ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു വിവിധ തലങ്ങളിൽ കോൺട്രാക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വസ്തുക്കൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തവരുണ്ട് പാഴ്സനേജിലേക്ക് വിവിധ വസ്തുക്കൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം അംഗങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തിനോടും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സെബിനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നെവിൽ ഉമ്മൻ സെബു ആണ് നെവിലിന് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുവാനായിട്ട് അവന് ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ കാ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നെവിലിനോടുള്ള എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സ്നേഹ വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്നേഹ വിരുന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭാംഗമായിരിക്കുന്ന സോജു കെ പോൾ വർഗീസാണ് സോയിച്ചായനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ജോളി സൗണ്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൂരത്തും ഭവനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ ലൈവായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി നമ്മുടെ സഭാ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒറ്റ ഒരു കുടുംബം പോലെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു മിഷൻ വീടും പാഴ്സനേജും നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതിന് ദൈവത്തോടുള്ള എല്ലാ വിധമായുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ട സ്പോൺസേഴ്സ് ചെയ്തത് അലൻ വി കുര്യനാണ് അലനോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ അത് നമ്മളുടെ ഒരു പുതിയ കോളേജ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് അതിലുള്ളത് പുന്നയ്ക്കാടാണ് ആ കോളേജ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ കോളേജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ്
അവർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നൽകിയാൽ മതി അത് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല അവരുടെ കോഴ്സ് തീരുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വരെയും ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസിൻ്റെ നേരെ പകുതി മാത്രം നൽകിയാൽ മതി എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും അറിയി അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക പുന്നിക്കാട് കോളേജിൽ ഈ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് റിസഷൻ കീർത്തനം നൂറ്റി എൺപത് സമാധാനത്തോടെ പോകാം ആമേൻ സ്ഥിരീകരണം കഴിഞ്ഞവർ ദയവായി മദ്ബാഹിക്കും മുമ്പിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഗെറ്റപ്പൻ റെഡി ഫോർ ദ ഫോട്ടോ പ്ലീസ് പുറത്ത് ഫുഡ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൗണ്ടറിലാണ് ബൊഫേറ്റുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം എടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരൊക്കെ ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ സ്നേഹവിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കും 